Naalala niyo pa ba itong movie na to? Movie ni Governor Arnold. Nako, last action hero. Paborito ko dati yan eh. Pinanood ko pa nga sa sinihan. Pero alam nyo, may papakilala ko sa inyo. Hindi siya yung last. Pero para sa akin, he is the great action hero. For me, Jesus is the great action hero. Let me explain to you kung bakit. Para sa akin, pero siyang superpower. At ang superpower niya ay ang pag-ibig. Jesus' superpower is love. May tatlong bagay akong gustong i-share sa inyo na kung bakit yun ang kanyang superpower. Number one, love is a choice. And exemplify ni Jesus na ang pag-ibig ay pwede mong piliin. Number two, love is costly. Ibig sabihin, mahal. Ibig sabihin, magastos. Number three, love is action. Game ka na ba? Let's do it. Basahin natin yung text natin for today. Ito yung matatagpuan sa Book of John, chapter 13, verses 34 to 35. Ano ba sinabi doon? Teka, makichismis ka tayo. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Hmm. Yan yung pag-ibig niya. Nabanggit din ni Pablo or ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 9. Sabi niya doon, and this is my prayer that you that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Simulan na natin. Ano ba ibig sabihin ng love is a choice? Alam niyo mga tol, love is more than a feeling. It's a commitment actually. And of course, it's a choice. Kaya kung may katabi ka ngayon, sabihin mo sa kanya, tol, never stop loving. Yan. Eh kung significant other mo naman yung katabi mo, eh mas masarap sabihin na, baby, Next, never stop loving. Yay! <laughs> Love is a choice. It transcends feelings. Kung baga, nangingibabaw sa nararamdaman mo. Ang pag-ibig, pwede mo naman talagang piliin. Some people think that showing love when they don't feel like it, eh, hypocrisy daw. Actually, in reality, mga kapatid, Loving others despite our emotions and despite our object of love is can be considered talaga na obedience. Alam nyo, if you if you will wait for feelings kung hintay nyo pa yung pakiramdam, pakiramdam na yan, nako, they will never come. Obedience comes first. Then, the feelings will usually follow. It's easy for us to love the, unlove, to the lovable, obviously, you know. But the real challenge is to love the unlovable. Madali naman talaga, sabi, sabi natin, love is a choice. Eh di madali naman talaga ang mahalin yung mga lovable. Pero, mga tol, mas magagamit mo yung love is a choice kung challenging na ibigin mo yung unlovable. Tingnan mo nga yung katabi mong yan. Mukha bang unlovable yan. <laughs> Nabanggit ni James sa chapter 1 verses sa verse 22. Do not merely listen to the word. Huwag mo lang pakinggan yung salita ng Diyos. At uh, lakuhin yung sarili mo. And so deceive yourselves. Do what it says. No? Sabi nga ng Nike, just do it. Gawin mo. Naalala ko tuloy yung kwenta ng isang bata. Biktima siya ng child abuse. Lahat ng ata ng abuses ay eh, natikman niya. 
para physical abuse. Ako, ay minsan sa kultura natin mga Pilipino, madipis yung linya na nagiiwalay sa bugbog sarado na parang fraternity doon sa disiplina. Minsan, pag gumuwi itong bata na to, eh daig pa niya sumali sa fraternity. Puro ube. Puro ube yung kanyang uh, mga hita, mga binti, kakapalo ng abuser niya. Hindi lang yun. He, he was also verbally abused. Lahat ng masasakit na salita, lahat ng mura, eh naranasan niya. At uh, ang nakakaya dun, kapag ka ikaw ay uh, ina-abuse sa harapan ng mga taong kakilala mo, kamag-anak, kaibigan, lalo na pagkakasing edad mo, o kaya kahit sa kaharapan ng mga uh, malalapit sa iyong tao. Biktima rin siya ng emotional abuse, ng emotional blackmail. So, tata ng abuse ay eh, na-experience niya na. Ang maganda dito, by God's grace, lumaki siya, eh, nakilala niya ang Diyos. Natapos niya kanyang pag-aaral, pinigay siya ng magandang trabaho. At saka nakapag-asawa siya. At nakap- nagkaroon ng mga anak. At uh, nabuhay na maganda. Ibig sabihin, pinagpala siya ang tao. By God's grace. Kasi tinanggap niya si Jesus bilang Savior and Lord. Alam niyo, lumaki siya na meron siyang hinanakit doon sa tao na nag-abuse sa kanya. Pero nung tumating ang panahon na siya ay pinagpala ng Diyos at nakakilala na, sabi sa kanya ng Panginoon, eh, meron akong ipapagawa sa iyo. Siyempre, bilang isang kristyano, excited ka to obey. Kasi nga, sabi natin, love is a choice. Isang araw, eh, sa hindi inaasang pagkakataon, na hospital yung taong nag sa kanya. Malala yung kanyang karamdaman at halos ikamatay nito. Sa loob-loob niya, eh, ito na, pagkakataon ko nang gumanti. Sa pamagitan ng hindi pagtulong, makakaganti rin ako sa tao na to. Pero ang Diyos ay pinalalaanan siya. Ang sabi ng Panginoon, yan yung challenge ko sa'yo. Madaling mali ng asawa mo, ang mga anak mo, ang mga kaibigan na malalapit sa'yo. Pero, challenge kita na mahalin yung unlovable. Sabi ng bata, Eh, mahirap yata ang pinapagawa niyo, Lord. Sabi ng Panginoon, eh, papaalala ko sa'yo na isa sa mga utos ko doon sa sampu na may promise na kasunod ay mahalin mo, ikalang mo, pagpalain mo ang iyong magulang. So, yan yung challenge. Sa totoo lang, nahirapan yung batang yun dahil iba kasi talaga yung dinanas niya dumating pa nga sa pagkakataon na nanalalangin siya sabi niya Lord I don't want to pray for him tatakot ako baka, baka he might get well <laughs> at uh, ayoko siyang ipagpray na maging Christian Makita ko pa sa langit dyan. <laughs> Pero alam nyo, binago ng Diyos yung puso niya. Sabi niya, walang buwang ang galit sa puso. Dapat puro pag-ibig. Kagaya ng pinakita ko sa'yo bilang ama mo sa langit. Kaya kung ako sa'yo, you accept the challenge. Ang ginawa ng bata ay tinulungan niya yung taong nag sa kanya. Imbis na magalit siya, ay minahal niya. Kagaya ng sinabi ng Diyos. Again, love is more than a feeling. It's a commitment and a choice. 
Kaya, yun yung pinili ng batang yan. He made a choice. And that choice is obeying God's will. Pangalawa, sabi natin, love is costly. May ibig sabihin nun. Ika nga ni Yorme, tos gas, magastos, nako. Magastos daw. Magastos daw ang umibig. Eh, tanungin mo dyan yung mga tao na naniligaw. Sigurado. <laughs> Sasabihin nila magastos nga. Mahalam mo laklak ngayon. Tsaka chocolate. Pero hindi yun ang ibig ko sabihin ng pag-ibig. Naalala nyo ba yung bata? Eh talagang magastos. Ang biro nyo halos karating milyong piso ang pinayaran niya para matulungan yung tao na kabiyo sa kanya. Pero maganda nung binagpala siya ng Diyos. Binigyan siya ng maraming kliyente para mabayaran niya lahat ng utang na yun. Si God provides kasi galing sa kanya yung directive. Since sinunod mo, obedient ka, nag-provide ang Diyos. Ay, magkasos talaga ang umibig. Sabi ni sa 1 John chapter 3, verse 18, Dear children, mga mahal kong anak, let us not love with words or speech. Hindi lang tayo magmahal sa pamagitan ng salita o ng magagarang mga talumpati. But with actions and in truth. Yun, yun yung challenge ng Panginoon. Magmahal tayo sa pamagitan ng katotohanan. At siyempre, may gawa. Eh kapag gumalaw ka, pwede nga magastos. Naalala ko nga, may nagtanong sa akin. Sabi niya, bossing, kung sakali man na may tumama ng 1 billion dollars sa megaloto, na dito sa California ano ba ang gagawin mo kung sakaling ibinigay sa lahat ng pera eh ang sagot ko ay nako simple lang yan mamimili ko ng kaluluwa dahil sa totoo lang ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay napakagastos it is very costly so kagamitin ko lahat ng pera na yun para mabili ko lahat ng kaluluwa na pwede kong bilhin para sa Panginoon. I don't mean na babayaran mo ang mga tao na to, pero gagamitin ko yung 1 billion dollars na yun para ipakita sa lahat ng tao na buhay ang Diyos. At lahat yun ay makikinabang yung mga tao na gustong tumanggap sa Panginoon dahil mararanasan nila ang pagpapala ng Diyos. Nako, magastos pala talaga ang magmahal. Alam niyo mga tol, life is not governed by feelings. You are governed of doing what is right. Kahit mahal pa yan, may choice ka, di ba? Sometimes, naisip nga natin, we don't feel like doing something. Wala lang, tinatamad tayo. We don't feel like praying. We don't feel like working. We don't feel like studying. But still, you will do it. Kasi, you are governed of doing what is right. Tama ba? Jesus invites us to love not just in words but in actions. He gave us a classic example of how to practice love in Luke 10. Tingnan natin ano sinabi. This is about the parable of the Good Samaritan. Matatagpuan sa Gospel of Luke Chapter 10, verse 25 Basahin natin at makichismis ulit tayo. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, What must I do to inherit eternal life? In reply, Jesus said, A man was going down from Jerusalem to Jericho. May isang lalaki na naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. No? Pababa siya. Ibig sabihin, mas mataas yung part na Jerusalem. When he was attacked by robbers, naku, inatake ng mga tulongges, mga magnanakaw. They stripped him of his clothes, sinubaran, beat him, and went away. Binugbog, ginulpe, at umalis yung mga magnanakaw. 
leaving him half dead. Iniwan siya na halos patay na. A priest happened to be going down the same road. And when he saw the man, he passed by on the other side. Meron daw isang spiritual leader na eksakto naglalakad din mula Jerusalem papuntang Jericho. At nakita niya yung pangyayari. Nakita niya yung tao na halos patay na. Pero, pinili niya na daan-daanan lang at pumunta doon sa kabilang side kung naglakad. Verse 32, So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. No, ganun din ang isang Levite. No? Ang Levite kasi ay uh, mga angkan yan ng mga spiritual leaders sa dog tribes of Israel. So, spiritual din itong tao dapat. Pero ganun din ang ginawa. Tinignan lang at naglakad sa kabilang side. But a Samaritan, nako, teka, sino ba itong mga Samaritan? Alam nyo, sa ating mga Pinoy, kapag half Filipino ka and half white or half Korean or half Japanese, half whatever, eh, sikat ka. Pwede ka nga artista eh. Kasi, we give high regard sa mga ganyan. No? Kasi may lahi. Tawag natin dyan, mga tisoy. Pero alam sa mga hudyo, ayaw nila ng may lahi. Gusto nila puro. Kaya, they discriminate yung mga tao na hindi pure Jew. Ito yung mga Samaritan. Mga pinsan nila to. Mga hudyo din, pero may lahi. At kadalasan, hindi nila gustong makisali or makisalamuha sa mga tao na to. But as a Maritan, verse 33, As he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his donkey. On his own donkey, huh? brought him to an inn and took care of him. Wow! Tuloy natin. The next day, verse 35, he took out two denarii. Tol, malaki yun. Nung mga unang panahon. Nung panahon nila. And gave them to the innkeeper. Binayaran niya. Yung innkeeper. Sabi niya, look after him. He said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. No? Tingnan mo yan. Alagaan mo ha. Kapag uh, may kulang, ibabayaran kita pagbalik ko. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Yan yung tanong ni Jesus doon sa expert. The expert in the law replied, hmm, The one who had mercy on him. Ito naman yung simple pero rock na sagot ni Jesus. Jesus told him, Go and do likewise. No? Ibig sabihin, meron kang choice. Piliin mo yung tama. Di ba? Alam nyo, <laughs> alam nyo mga tol, ang Jerusalem ay mga 2,300 feet yan above sea level. So medyo mataas, parang tagaytay. Ang Jericho naman is 1,300 feet below sea level. So, mababa siya. So, parang city of Manila, mababa siya. At ang traveling time niya, no, ay 17 miles mula Jerusalem, papuntang Jericho. So, malay-layo inalakarin. Kano ba kalayo yung 17 miles? Hmm, Kung pag dito ka nakatira sa California at familiar ka sa San Fernando Valley uh, at saka Santa Clarita Valley, yung North Ridge na nasa San Fernando Valley, hanggang doon sa Santa Clarita Valley, 17 miles yun or kung familiar ka sa Metro Manila, mula doon sa Manila, doon sa puntod ni Jose Rizal, yun yung tinatawag kasi na kilometer zero. No? At mula doon, susukatin mo, lakarin mo hanggang San Mateo Rizal, doon sa bahay namin doon. Nako, kalayo. Nasubukan ko nga maglakad noong July uh, 15 ba yun? Or July 16. Ah, uh, ano yun eh? 1990 earthquake. Nako, malupit yun. Naglakad ako mula UST sa Espanya hanggang doon sa Anonas 
na sa St. Joseph Church ang layo ng mga to. Pero isipin mo, kung lalakarin mo mula Manila hanggang San Mateo Rizal, eh, mas malayo yun. Yun yung 17 miles. Siguro approximately, hindi ako ganun kagaling sa ano, math. Pero mga siguro mga tansya ko 27 kilometers, 28, I don't know. Check nyo na lang. Google mo na lang. At considered to, ano yun, Jerusalem to Jericho na bloody highway. A very dangerous road. Ibig sabihin, talagang tambangan to. Tinatambangan ka ng mga, ano, mga riding in tandem. No? Siguro, ang mga riding in tandem doon, nakasakay sa donkey. <laughs> Charot lang. Alam nyo, yung priest at saka Levite, pauwi na sila eh. Pero, yun kasi, yung excuse nila. Nagmamadali na ako eh. Pauwi na ako. Ayoko maabala. Kung tatanungin natin ang sarili natin at i-apply natin to practically sa buhay natin ngayon, what are your excuses para piliin mo na hindi gawin ang sinasabi ng Diyos? Eh, busy. Busy ko kaka mobile legends. Eh, busy tayo sa pag-Facebook or busy tayo sa kung ano-anong bagay. Busy ako manood ng Korean novela ng 24-7. <laughs> Nako, eh, busy rin ako sa trabaho, busy ako sa school, or busy ako sa pamilya ko, etc., etc. Eh, may kasabihan nga tayo mga Pilipino. Kapag ka gusto, may paraan. Kapag ayaw, madaming dahilan. Alam niyo, mga tol, in many ways, some of us are like them. Para din tayo mga priests and Levites. We are too busy with our own agendas. Whether in the home, office, school, or church, even, oh, kahit sa ministry natin, nagiging reason natin yan na busy tayo para kay Lord na sundin siya. Nakakalungkot nga, may kasabihan. Sa mga krisyano, we are too busy with the kingdom. But we don't know who the king is. Or we don't have a relationship with the king. Alam mo yun? We are too busy with our own agendas that we fail to notice the needs of the people around us. Yun lang, di ba? Pero ang magandang tanong dito, eh, mahirap din naman maabuso, di ba? Where do I strike the balance? Di ba? Kasi, manipis din ang linya na nag-iwalay sa sobrang bayit at sobrang tanga. Tulong ka nga ng tulong. Nakala mo, ginagawa mo yung Uh, directive ng Panginoon, gusto mo maging obedient, pero hindi mo alam, na ka na pala. Or hindi mo naman dapat pala tulungan, tulong ka pa rin ng tulong. Eh, meron sinabi dyan yung aking barkada, pangalan niya, si Charles Spurgeon Knox. Sabi ni paring Charles, When a man can help himself and does not, he deserves to suffer. Oh, medyo malupit yun. Kung ang tao, eh, kaya niyang tulungan yung sarili at hindi niya ginawa, eh, back in a man, deserving niyang mag-suffer. <laughs> diba? Tama, diba? Tingin ko tama si paring Charles. Sabi niya, when a man flings away opportunities by his idleness and self-indulgence, a measure of suffering ought to be permitted to him as a cure for his vices. Yan. Pero alam mo, mga kapatid, I agree with Charles Spurgeon, pero alam nyo, para sa akin, God will give you wisdom when to help or not. Just ask Him, Lord, tutulungan ko ba ito? Lord, tutulungan ko ba ito? Ako, kaya hindi lahat ng nag-message sa inyo sa Facebook, eh, tutulungan nyo, di ba? Nakakatawa, no? Na-experience mo na ba na madaming tao na hindi ka naman kinakausap for thousands of years, bigla na lang mag-message sa'yo at mega close sa'yo. Tapos, ang kasunod, back in, amen, pwede yung mga utang, tatay tayo dyan. <laughs> Alam mo, may mga tao na dapat tulungan at uh, mararamdaman mo na sinasabi ng Diyos sa tulungan mo. Pero may mga tao na ginagamit lang nila yung katamaran para, alam mo yun, makapang-abuso rin ng ibang tao. Yun, para sa akin, hindi sila dapat tulungan. Bagkus, eh, dapat nilang maintindihan na yung idleness, yung katamaran, eh, meron yan na consequence. Tama ba, mga tol? 
Ayan. Ano ba yung pangatlo? Love is action. Ooh. Balikan uli natin, no? Sabi sa John 13, 34, 35. No? Sabi dito, yung last part, By this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Naku, makikita lang yan. Kung sakali man na kayo ay magmamahalan sa isa't isa, ibig sabihin, eh, tropa ko kayo. Napalitaan niya na ba yung Sing Sing Prison na matatagpuan sa New York? Nako, isa sa mga terribling uh, kulungan yan. Naalala ko tuloy na nagpalit yata ng bagong Bucor Chief ngayon sa Pilipinas. Medyo astig. Nakita ko sa kanyang uh, doon sa sa news. Nako, meron pang daladalang <laughs> uusi, no? Para ipakita na he means business. I'm sure familiar kayo dito. Iconic to eh. Siguro ilang movies na nagawa sa buhay ng tao na to. Pangalan niya si Alphonse or Alphonse, I don't know. Alphonse Gabriel Al Capone. No? He's sometimes known as Scarface. Yung si Al Capone. He was an American gangster and businessman who was the co-founder and boss of the Chicago Outfit. Nako, medyo notorious yan. Killer at saka kinatatakotan. At doon siya nakakulong sa Sing Sing Prison. Imagine mo na lang yung mga profile ng mga tao nakakulong doon. Eh kung ikaw ay warden at uh, gusto mong tapusin agad yung karir mo, doon ka magpa-assign. Pero... Noong 1931, merong isang bagong warden ang na-assign. Ang pangalan niya si Louis, no? Louis Loss. At uh, sabi niya, medyo mag-aayos tayo because there's a new sheriff in town. Merong bagong warden. Pero alam niyo, ang medyo kakaiba dito kay Louis, actually, hindi siya masyado, kundi yung misis niya. Alamin natin yung storya at makichismis tayo. Alam nyo, yung asawa ni Louis ang pangalan si Catherine. Since kinakatakutan itong prison na to, ang ginawa ni Catherine, dinadala niya yung tatlong anak niya doon sa prison. Hindi lang yun. Medyo kakaiba. Nag-organize siya ng first ever basketball game sa prison. Astig, di ba? Imbis na ilayo mo, lumapit ka. Imbis na protekta mo yung sarili mo, inalapit mo yung sarili mo sa danger. Bakit kaya? Dahil kaya sa pag-ibig. Hindi lang yan, mga tol. Nagturo din siya sa mga bulag na preso ng braille kung paano bumasa. Tinuruan niya, tinuruan niya rin yung mga, mga pipi at bingi. No, ng hand signal. Alam nyo, Catherine took seriously the idea that the prisoners are human beings. Wow! They are worthy of attention and respect. She regularly visited inside the walls of Sing Sing. She encouraged the prisoners, ran errands for them, and spent time listening to them. Most importantly, She cared about them. And as a result, the prisoners, they cared deeply about her. Yan. Yung nasa bandang kaliwa nyo. Yan si Louis, ang bagong warden. Yung nasa kanan, yun yung kanyang esmi. Kanyang misis, si Catherine. Yun lang. Napamahal. Yung mga preso sa kanya, yun lang din. Isang araw, nag, naging biktima siya ng isang car crash. At madami ang nalungkot dahil napakabuting tao nitong si Catherine. Then one night in October of 1937, news was telegraphed 
between the prison cells that Catherine was killed in an accident. The prisoners petitioned the warden to allow them to attend her funeral. Imagine nyo, nagpetisyon yung mga preso sa warden na pwede man talawin si Catherine. He granted their strange request and a few days later, the south gate of Sing Sing swung slowly open. Alam nyo, bakit siya strange request? Eh kasi, pagka pinalabas mo ang mga preso, delikado, at hindi lang yun mga tol, itong Sing Sing prison nga ay kilala dahil ang nakakulong dito ay mga notorious nga na preso. Hundreds of men, felons, lifers, ibig sabihin habang buhay yung mga sintensya, murderers, thieves, men convicted of almost every crime conceivable, marched slowly from the prison gate to the beer, reassembled at the house, and returned to their cells. Whoa! Eh kahit ilang kwardya ilagay mo dyan mga tol. Mahirap i-control yan. Pwede magkaroon ng chaos. There were so many that they proceeded unguarded. Sa sobrang dami nila, hindi na sila mabantayan. Ito, malupit. But not one tried to escape. If he had, the others may have killed him on the spot. Nako, kung meron tatakas malamang eh, mismong preso papatay sa kanila. Kasi teka, ba't ka tatakas eh? Irespeto mo si Catherine. Libing niya to. Kaya to, mga wal walang tumakas. So devoted were they to Catherine, the woman who daily walked into hell to show the men a piece of heaven. Oh, a stigma to. Alam niyo mga tao, love is costly. Matos gas, magastos, kagaya ng time, kagaya ng oras na binigay ni Catherine. Kala niyo kasi, tungkol sa pera lang ang pagkagastos. Kala niyo kasi, tungkol sa ari-arian lang ang pagkagastos. Madaming pastor ang pinili nila. Hindi na makapagtrabaho sa isang magandang karyer. Para makapaglingkod lang sa Panginoon at may palaganap ang salita ng Diyos. Tol, costly yun, imbis na supposedly malaking kinikita nila, eh, pinagsatsagaan nila kung ano man yung matatanggap nila. Minsan sa tayo eh, minsan binabarat pa natin yung mga pagbibigay na natin, minanakawan pa natin ng Diyos, di ba? Hindi lang yun. Magastos ang time ng mga tao, mga doktor, mga nurses na pumupunta sa mission field para manggamot. Di naman sila pinabayaran. Magastos din yung oras sa mga pagkakataon na kakawa ka ng paraan para mag ng mga tao. Maganda ka sa bahay mo, magturo ka, mag-aral ka ng salita ng Diyos para pagpalain ang puso nila. Sabi ko sa ito, lahat matos gas because love is costly. Kagaya ni Catherine, mayroon din siyang choice. At kagaya nung Samaritan. Alam niyo mga tol, your heart will be hardened if you don't love. Titigas yan, magkakaroon ng kalyo. Kaya kung ako sa'yo, mag-umibig ka araw-araw. Alam niyo, mas maganda. Lahat naman tayo darating dyan. If we will all Die empty. Nung halos wala ka na naibigay, naibigay mo na lahat. Sasabihin sa'yo ng Panginoon pag niyakap ka niya, Good job. Well done, my faithful servant. Alam niyo, in the end, we will be judged not by the creed we hold, by the, but by the life we live. Yan. Yan yung nabanggit ni paring Charles. Huh? I agree, di ba? I agree. 
mga tol, recap natin. Anong daw yung superpower ni Jesus? It is love for me. Sabi ko nga, is the great action hero. And, exip, and exemplify niya. Yung love is a choice. Pwede naman siya na. Hindi naman siya bumaba. Di ba? At uh, wala na siyang pakialam sa atin. Eh, total, matitigas ang ulo ng mga tao. Pero hindi, may choice siya. Nagpakamatay siya para sa atin. Love is costly. Mga tol, in exemplify niya. Buhay niya mismo. Ibinigay para sa atin. Love is action, mga tol. Mula sa panggagamot, pagbuhay ng patay, hanggang sa pagtuturo, hanggang sa pagmamahal, hanggang sa pagpapakamatay para sa atin, para tubusin tayo sa kasalanan. Tol, that is love in action. Ay, love is action. It is costly. It is a choice. Yan yung pinag-aralan natin ngayon. Lalo ko yung Samaritan. He laid aside his personal agendas and was willing to be inconvenienced. It is costly, mga tol. A choice na yun. It took him time to clean the man's wounds and to bandage him. Alam nyo, loving can be expensive. It cost the Samaritan his wine, his oil, and two denarii to pay for the inn. At yung batang na ikwento ko sa'yo, kalating million piso nga yung binayaran niya. No, para mahalin yung tao. Hindi niya naman mahal. Pero alam niyo, natutunan niya mahalin kasi tinuruan siya ng Diyos na magmahal. Mga tol, loving can be risky. Very risky. The Samaritan exposed himself, di ba, to the robbers that might be hiding somewhere. Baka meron pa natitira doon. Some of us have been hurt by people and have become hardened by pain. You refuse to open up yourself to others again in order to protect yourself. Siyempre, normal lang yun. Pero mga tol, it is impossible to obey Jesus' command without taking the risks of loving. Amen ba mga tol? Take the risk. Ay, sabi nga ni Paring John, 1 John 4.19, ganda nito. We love because He first loved us. Ito yung verse na nakatulong sa akin para maborn again. Itong 1 John 4.19. Nung naintindihan ko kung kahano mapagmahal ang Diyos, natuto kong umibig, mga tol. Alam nyo, we were not commanded to love in our own strength but to depend on Jesus. Sabi nga natin kanina, we love because He first loved us. Jesus is our standard of love. No? Beyond, below, doon sa, sta- sa standard ni Jesus ng pag-ibig, substandard na tawag doon, mga tol. No, kahit na pamigay mo lahat, um, pera mo sa charity, pero hindi ka naman marunong magmahal, baliwala yun. Alam mo, makapunta ka sa langit, substandard love yun. Ang gusto niya, yung pag-ibig niya, ang i-exemplify mo. Sabi niya, and this is how he showed his love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Wow. <coughs> Excuse me. Asting. Alam niyo, apart from God's grace, we cannot love others like Jesus did. We have to accept God's love First, before we can love others. Kung gagamitin mo lang yung pag-ibig mga tol, naka, palabo yan. Pero kung gagamitin mo yung pag-ibig ng Diyos, yung sustainable. The next step is to obey despite our feelings. Kaya ay may yung bata kanina. Obey lang siya. And then to entrust everything else to Him. Trust in the Lord. Ika nga. Practice love by slowing down in order to recognize and attend to people's needs. Take action and be a neighbor to the person. Ang unang neighbor mo. Eh kung may katabi ka ngayon na nanonood, medyo pakikalabit. Sabi mo, I love you neighbor. Ngayon, bakit si Jesus ang great action hero? Alam nyo, mali yun eh. Para sa akin, si Jesus ang greatest action hero. Bakit? Sabi kasi sa Romans 5.8, sabi ni Paul, but God demonstrates His own love for us in this. While we 
who are still sinners, Christ died for us. Asti, mga tol. Asti. Diba? Kaya para sa akin, Jesus is the greatest action hero of all time. T-B-E. The best ever. Hindi si Floyd Mayweather yun. Ang T-B-E, the best ever, si Jesus Christ. Maraming maraming salamat, mga tol. At uh, binigyan niyo ako ng pagkakataon upang makapag-ministeryo sa puso niyo. At muli, ang Panginoon, i-reveal niya ang sarili niya sa iyo. Hanggang sa muli, kita-kits. God bless you. Bye.